Ciao, ben trovato sul mio canale e ciao da Stefano ovviamente che sono io. Il titolo del video di oggi è Il viscido narcisista. Allora, prima di iniziare ti voglio dire che se mi vuoi suggerire qualche, qualche argomento che dovrai trattare puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Oggi parlo di questo argomento chiamato il viscido narcisista che me l'ha chiesto una ragazza che segue il mio canale che si chiama Giulia, che ovviamente saluto con affetto, ciao Giulia, ed è secondo me un argomento molto interessante. Vediamo cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola viscido, che cosa significa una persona viscida? Allora, secondo l'enciclopedia la persona, una persona è viscida quando è equivoca, sgradevole, perversa e ha un'antipatia fastidiosa. Ecco, questo è l'identikit perfetto del narcisista patologico in fase di svalutazione o di scarto. Quando un narcisista patologico è all'inizio, è una persona gentile, dolce, premurosa, insomma, ti seduce, ti deve sedurre e ovviamente recita dal meglio di sé, che poi non è il meglio, ma recita delle qualità che non ha. Perché se una persona è dolce, gentile, carina, ha anche un bel modo di fare quando deve chiudere, quando e se deve chiudere. Quindi, se una persona è davvero una persona empatica, anche qualora ti dovesse lasciare, ti fa un discorso, si prende le proprie responsabilità, utilizza dei termini più gradevoli. C'è... perché quando si ama davvero e ci si lascia, è una sofferenza anche ovviamente quando l'amore finisce. Quindi una persona non può trasformarsi, prima è gentile, poi diventa uno stronzo, no, o una stronza, ma semplicemente recitava prima. Quindi un narcisista patologico è una persona che è viscida perché è sempre stata falsa con te, è sempre stata falsa non solo con te, ma con tutti, e sarà falsa anche con la prossima fidanzata o fidanzato che trova. Quindi... Non invidiare la prossima preda perché è semplicemente un'altra vittima che farà la stessa fine. Se non fa la stessa fine vuol dire che è proprio la vittima delle vittime perché gli sta succhiando denaro o degli interessi socio-economici. Quindi questo deve essere chiaro. Ora, è perversa perché non è chiaro, gioca. Cosa significa? Ti faccio un esempio. Ti inizierà nel love bombing a parlare di, dei problemi economici che ha. Se tu non gli dai supporto economico potrebbe sparire anche nel love bombing oppure potrebbe piangere davanti a te, a te o potrebbe mettere il muso. Questo perché ti vuole portare dove vuol lui ed è per questo che è viscido, proprio perché è perverso, sta giochicchiando come il, il gatto col topo. Sa perfettamente, perché lo pratica da una vita, che se una persona è innamorata viene portata dove vuol lui e fa delle triangolazioni, ti inizierà a dire guarda la, la fidanzata del mio amico mi cucina molto bene, mi cucina tutti i giorni e te con la triangolazione sarai portata a cucinargli tutti i giorni come fa la fidanzata di questo fantomatico amico. Sarà una, diventerà una persona sgradevole, equivoca, farà delle battute ad altre donne o ad altri uomini davanti a te perché ti deve far alzare l'adrenalina nel sangue, cortisolo e adrenalina. Ti sei mai chiesta perché lo pensi ancora anche se ti ha trattato male? Perché tra virgolette si chiama relazioni tossiche perché scatena nella vittima due ormoni che si chiama cortisola e adrenalina, che sono negativi perché ci fa sentire male, ma diventiamo dipendenti. Quindi lui, o il scivoloso, o il viscido narcisista, ha una tattica molto chiara in mente, quella di farti innamorare per poi trattarti male e portarti dopo dove vuol lui. Quando ti avrà scartata sa perfettamente che se vuol tornare torna e credimi un narcisista patologico prima o dopo torna anche a distanza di anni. Quindi da questo punto di vista stai certa. L'unica chance che si ha è riconoscerlo dal love bombing e farò anche un video dedicato a come riconoscerli dal love bombing. Tutto qua. Stiamo uniti. Eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. Diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico perché la conoscenza salva la vita e quindi in un mondo sempre più egocente con persone empatiche sono davvero fondamentali. 
Se ti è piaciuto il video, clicca il like, iscriviti al canale. Ciao da Stefano.